So, toe ek met my, met my, my preek voorbereid, toe denk ek, en wat sy tyd ons nou is? En die tyd van ons nou is, is feesttyd. Ons is in kaarsfeest nou op die stadium. En in feesttyd is nog een goeie tyd om, om dankbaar te wees. Want ons nooit familie oor, ons koop vir mense geskenke, ons krijg geskenke. En ek denk toe maar, hoekom, hoekom doen ons altyd die regoeders? Dit is uit liefdheid, maar is ook om te sê, ons gee geskenk het, ons ek is dankbaar vir jou, ek nooie oor na my huis toe, want ek is dankbaar vir jou, dit is een goeie tyd, in december, wanneer alles bykie rustig geraak, om bykie te sit, en bykie dankbaar te word, oor die hele jaar, oor God, sy goedheid in ons leven, so dit is ook op hierdie, thema afgekom het van vir oogend, dankbaarheid, as een vorm van aanbidding, dankbaarheid, as een vorm van aanbidding, ons dink gewoonlik, as ons sê, ons aanbid God, dan dink ons aan, praise and worship, aan lofsangs, wat ons nou goed doet, ons dink altyd net aan dit. Maar ek het al ook gehoor, dat the highest form of worship is obedience, is om gehoorzaam te wees aan God. Want toe dink ek aan, aan hierdie concept, van dankbaarheid, als een vorm van aanbidding, om God te aanbid, door om dankbaar te wees, om ons blessings, to count your blessings. Dankbaarheid is een vorm van aanbidding. En ons gaan begin met Psalm 100 vers 4. Gaan sy poorte in, met dankliedere, sy hoofsal met lofgesange, dankom en prijs sy naam. Die Engels hou ek ook baie van wat sê, enter his gates with thanksgiving and praise. En hoekom sal ons, why would we enter his gates? Hoekom sal ons by sy, by, by sy, by sy hekke ingaan? Hoekom sal ons by sy hoofsal ingaan? Dit is gewoonlik wanneer ons bid. Dit is gewoonlik hoe ons daar toe gaan. Is dier gebed. En gebed, ons gaan nou dier hierdie preek gaan, gebed moet gepaard gaan met dankbaarheid. Dit is gebed en dankbaarheid. Dit kan, die twee is hand aan hand, die kan dit nie, die bybel sê, kan dit nie skyn nie. Maar ek weet, ons as mens is gewoonlik, wanneer ons in een krisis is, is ons gewoonlik, jyre, help, 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 maar ons, daar kom nooit die dankbaarheid in nie. En dit is waar ek vandag sy preek gaan gaan, is dankbaarheid. So ons het hier die twee pole, jy het dankbaarheid in die een kant, en het ondankbaarheid aan die ander kant. En gewoonlik vind ons as mens, jy vind jyself in een van die twee, gewoonlik. Ek denk jy, daar is eindelijk een middelweg nie. So, as jy gelukkig wil wees, moet jy dankbaar wees. Jy kan nie gelukkig wees, en ondankbaar wees. Jy, dit is nie moendlik nie. Jy sal sien, mens wat gelukkig is, is dankbaar. Maar jy kan nie gelukkig wees, en ondankbaar wees. Jy, dit is nie moendlik nie. Aan die ander kant, het ek ook al gesien, aan die ander kant is daar mense, Jy, hulle kla, hulle moun, hulle is ondankbaar, hulle is brombeere, ja, dit is, ek het recht nog dit gaan google, brombeer, dit is om te brom. <laughs> maar ons het die skeer mens in die gemeente nie, ek weet, is niemand die so wat kla en moun en brombeere is nie, ek, dit weet ek verseker. Paul, is jylle my groet daar so, by, is jylle my groet daar so by die deur, niemand die is brombeere nie. So ons het die skeer mens in die gemeente nie. Maar, jy kan nie gelukkig wees en ondankbaar nie. Maar ek het ook al gesien, mense wat baie keer ongelukkig is, is van die ondankbaarste mense ook. Nou weet ek, daar is in hierdie middel is daar een ding, van jy is gelukkig, um, jy is dankbaar, maar jy is ongelukkig. Dit, dit gebeur ook betek hier, jy krijg daar speciale ding. Maar het is onmoendlik, om gelukkig te wees, en ondankbaar te wees. Dit, dit, dit kan nie so wees nie. So, wat, wat kom saam dankbaarheid? Dit is geluk, dit is lach, Het is vrolijkheid, en soos het ons net al gesien, die vrede van die Heere kom oor jou, wanneer al gelukkig is. En dan wil ek sê, wie, wie sal wil meer gelukkig wees? Stiek op jou hand, wie wil meer gelukkig wees? Oké, okay. so die wat nie hulle handen opsteek nie, is of baie gelukkig, of een brombeer. Een van die twee. <laughs> ja, ons het net, net besluit, daar is nie syke mense hier so nie. <laughs> maar kom ons gaan na Gods woord, ons kyk, ons kyk wat sê Gods woord. 1, het is hulle in sense 5, 12 tot 18. Vriende, Ons vraag vir julle dat julle die leiders moet respecteer. Dis nou die mens wat by die kerk werk. Pastore, worship leaders. Julle moet hulle respecteer wat hard werk daar by julle. Want ons werk baie hard, baie hard. Ja, amen, ons werk baie hard. <laughs> want hulle leid julle soos die Heere wil hee en hulle leer julle van hom. Julle moet julle leiders respecteer en baie liefjes vir hulle. Ek hou rechtig baie van kastert en boltong op kerstdag. Ek, ek doen ek geloof pas door Leuwen ook, <laughs> jylle moet baie lief wees vir hulle, want hulle doen langerke werk, jylle moet so lewe, dat daar vrede is tussen jylle, jylle dan vers 16, jylle moet altyd, 
bly wees. Altyd mag nooit ongelukkig wees nie. Bijbel sê, jy moet altyd bly wees. Maar ek weet, dit is nogal onrealistisch. Ons kan nie altyd bly wees nie. Dit, dit gebeur net nie, altyd nie. Ons is nie altyd bly nie. Jylle moet nie ophou bid nie. Jylle moet altyd dankbaar wees. En nie sê die Bijbel, dit is asof jy kan nie hierdie sky nie. Jy kan nie bly wees, weet gelukkig het. Jy kan nie die sky van bid af en dankbaar wees nie. Jy kan nie hierdie goed sky nie. Dit gaan hand in hand. Dit maak die saak wat gebeur nie. God sê, maak die saak wat gebeur nie. Nou, ek weet, daar kan baie, baie erg goed in die lewe gebeur. Maar God sê, maak die saak wat gebeur nie. Moet jy altyd bly wees, jy moet nie op een bid nie, en jy moet altyd dankbaar wees. En ons gaan nou gaan na, maar hoe is mens altyd dankbaar? Is dit ooit moendlik? Maar dit moet moendlik wees, want die Bijbel sê dit is moendlik. So dan moet dit wees. Dit is wat God wil hee, jylle moet doen, omdat jylle in Jesus Christus glo. En ek het al gesien, en dit, dit is nou speciaal net op ons christene, dat betek hier as jy met ander christene gaan praat, is, is hulle van die mense wat die ondankbaarste is, wat die meeste moun, wat die meeste tla, en dan vir ons, maar ook hoe gaan dit dan so met my leven, en so met die land, as ons heel dag tla, en heel dag moun, ek dink, dat as ons minder begin tla, minder begin moun, meer begin dankbaar wees, meer begin bid, sal God miskien ons land vinniger genees ook, ek glo dit, God wil hee, jylle moet doen, moet doen, omdat jylle in Jesus Christus geloof. Want, as ek een christen is, en ek is jylle ongelukkig, ek is ondankbaar, het jylle al gesien, dit is nie lekker, om, om, jy wil nie om iemand wees, wat die heel tyd, um, ondankbaar is nie, onvergenoegd is nie, dit is baie afsittend om, en, en weer dreining, om, om so iemand te wees. So as ons as christen, die mense moet na ons kyk, en ons moet die mense wees, wat, ja man, my leven is nie perfect nie, die land is nie perfect nie, maar ek is nog steeds dankbaar, en ek bid nog steeds. Dit is die mense wat ons moet wees. Ons is Jesus' hande en voete, ons moet daar, dit is hoe jy jou licht laat skyn in hierdie donker wereld. So, hoe is jy altyd dankbaar? Wie weet my antwoord? Nee. <laughs> hoe is jy altyd dankbaar? Kry die een ding. Begin daar so. Kry net die een ding om voor dankbaar te wees. Begin met dit. Misschien gaan het nie so goed in jou, jy wil ek nie, maar kry daar een ding in jou man, waar vir jy dankbaar is. Kry daar een ding in jou vrou, waar vir jy dankbaar is. Begin net by die een ding, voor dit dankbaar te wees, in jou huwelik. Misschien gaan het nie so goed met finansies nie, maar begin by daar een ding. Jy kan miskien nou hier uitloop, en in die kaart lim, en daar is nog petrol in die kaar. Ek kan nou huis toe gaan, en daar is nog kost in die huis. Begin by daar een ding, om dankbaar te word. By jou, as het kom by jou gezondheid, miskien haal jy moeilik asem, maar jou bene werk nog, jy is dankbaar vir dit. Miskien werk jou bene nie meer so goed nie, maar jou longe is nog raag. Jy kan nog mooi asem haal. Begin net by die een ding. Ek weet, baie mense, jy het, jy het miskien in een bakkleire gekom met jou kind, en dit is nie meer, hier is nie nou meer lekker feestheid nie, begin by die een, begin by die een ding. Miskien is jou kind nog 100% gezond begin net by die een ding om vir dankbaar te word. Dan, toe gaan ek en ek kyk na dankbaarheid. En ek weet dat die Bijbel en science gaan gewoonlik hand in hand. Die oomlik as science teen die Bijbel gaan, dat is dit nie waar nie. Want die Bijbel is waar. So en God het navorsing gemaakt. Hy het science gemaakt. So dit moet oor een stem met die Bijbel. Die oomlik as science teen die Bijbel is, is dit pleinweg net verkeerd. Want die Bijbel is waar. En ek het al gesien, Hoe meer ons uitvind, hoe meer waar, waar word die Bijbel vir die wereld. Dit het ek ook al gesien. So, dankbaarheid en dopamine. Van jylle wat nie weet wat dopamine is nie, dit is die feel good hormoon. Dit is wanneer vrouwens chocolates eet. I like dit. Dit laat hulle goed voel oor hulle self. So, die romans vir hulle self in die speel kyk en denk, yes, jo, jo, jy wonders het my getrou nie. Ehm, <laughs> um, <laughs> Um, maar, so, toe gaan kyk het na, die oomlik as jy dankbaar word, die oomlik, nie oormoor jy dadelijk, die oomlik as jy dankbaar word, sky jou brein dopamine af, dit laat jy beter voel oor jyself, instantly, nie moor nie, nou, as jy nou dankbaar word, nou begin dankbaar word vir goeders, dan, begin, dan voel jy dadelijk beter oor jyself, dadelijk, want dopamine sky dadelijk af, so dit is wat science sê, dan, gaan ons, dit is nou, um, emotioneel en daai goed, Dankbaarheid en gezondheid, hier word het baie, baie interessant. 
So, um, Lenik, jy kan daai prentje opzet vir ons van die twee manne. Ja, so hierdie is definitief hulle. Ek beloof, ek het al op Google gekry. As dit nie hulle is nie, glo dit is hulle. Maar hierdie is psychologist Dr. Robert Emmons of the University of California at Davis and Dr. Michael McCullough of the University of Miami published a study in 2015 that looked at the physical outcomes of, particip- of practicing gratitude. So hy hierdie ouwens het gaan kyk, hierdie twee dokters, en is definitief hulle, hulle het gaan kyk, wat gebeur met jou gezondheid wanneer jy dankbaar word? Wat gebeur met dit? So, fysische gezondheid. Jy sal sê hulle, ek gaan nie die hele navorsing lees nie, ok, want dit is nogal baie, anders gaan ons rechtig hier hier so sit vandag. Maar ons kan volgende week het doen. Ons kan dit volgende week doen. Being grateful can improve your sleep quality and reduce feelings of anxiety, stress and depression. Dis net om dankbaar te wees die goed. Furthermore, levels, levels of gratitude correlate to, to better moods and less fatigue and inflammation, reducing the risk of heart failure. Dit, dit is net, dit is, dit is net een klein deel van hierdie navorsing, van wat dankbaarheid doen aan jou fysische gezondheid. En hierdie is net om te sê, die Bijbel is waar. Dus kom God sê, wees altyd dankbaar, want dit is goed vir jou gezondheid. En dan gaan ons na spreke 17, 22 toe. Een gelukkige mens, en ons het net gesê, jy kan nie gelukkig wees en ondankbaar wees. Dus een gelukkige mens is, da- is een dankbare mens. Een gelukkige mens is ook een gezonde mens. Hier staan het in die Bijbel. Een gelukkige mens is ook een gezonde mens. En die Bijbel praat nie net hier so van geestelik en emotioneel nie. Hier is fysische gezondheid wat spreek hier so van praat. Maar een mens wat moedeloos is, of jy kan sê ondankbaar is, word siek. Hy word siek. So, en ek wil, miskien moet ek hierin net sê, miskien is hier iemand, jy het, jy het, jy, jy, jy het baie inflammasie in die lichaam, en jy sikkel met het, miskien is hier iemand wat hier so so sit, en God sê vir jou vandag, word net dankbaar word net een bykie dankbaar. Het my, jy, het, jy, jy het jou pille nodig, en jy het als nodig, en jy het dokters nodig, maar jy dankbaarheid ook nodig, want dit is wat Godse woord sê. Philippense 4, 6 tot 7 sê, moet oor niks bekommer wees nie. Ek het al ooit gedink, ek gaan so open met die preek, moet oor niks bekommerd wees nie, en dan gaan ek ophou en sê, ok, nou is jylle raar, God het sê, moet oor niks bekommer nie, daar sê, nou kan ons huis toe gaan. Maar, ons weet, dit is nie so makkelijk nie. Moet oor niks bekommer wees nie. Maar, bid oor alles. Vraag alles wat jylle nodig het van God. Terwijl jylle hom ook dank vir alles wat hy doen. En Godse vrede, wat meer is as wat de mens dink, sal oor jylle harte en gedagtes die wacht hou, omdat jylle aan Jesus Christus verbonde is. Oké. Okay. Dat is een mond vol. So kom ons breek het net so'n bykie op. So God sê, moet oor niks bekommerd wees nie. Dan sê hy, hoe doen jy dit? Hy sê, bid oor alles. Ons weet het, ons moet oor alles bid, moet nooit op een bid nie. Vraag alles wat jylle nodig het, dit is van die bid, terwijl jylle om ook dank vir alles. So, ek het een challenge vir jylle. As jylle weer bid, begin dier om dankie te sê vir God vir alles, en dan vraag jy vir wat jy nodig het. Begin met dankbaarheid. Want ons is so vanag ons as mense, weet wanneer al krisis in die lewe kom, en sê soos, jyre, ek soek, ek soek, ek soek, ek soek, ek het het nodig, 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 en ons vergeet, ons word so afgewater van wat God ons al klaar gegeet. Ons word afgewater van al die, al die blessings wat God al klaar vir ons gee. En ons het nou net gesien, wat doen dankbaarheid? So volgende keer, of hierdie week as jy gaan bid, begin dier om dankie te sê. En as jy sikkel om dankie te sê, begin by die een ding. Kry net, begin by een klein ding om voor dankbaar te wees. En God sê, wat dan gebeur, is al kom een vrede oor jou gedagtes, wanneer jy die goed doen. En wanneer Godse vrede oor jou gedagtes kom, dan moet stress verlaag in jou gedagtes. Dit moet, dit moet. Godse vrede is sterker as die stress wat in jou gedagtes is. Is sterker as die frustratie wat in jou is. Al, dit is sterker as die, die slechte gedagtes wat jy het. Dit is sterker as dit. So as jy bid en jy is dankbaar, moet die verminder in jou gedagtes. So as jy minder wil stress, bid daar oor, en wees dankbaar. Dis wat God sê. Dis wat hy sê, moet nie bekommer nie. Dan wil ek afsluit, met een story. Dis een praktische story, hoe om dankbaar te wees. So, ek okay, 
Voordat ek hier so vertel, John het nie recht dag kroniese asma nie. As hier John nie so sit, ek praat hier van hierdie John nie. Hier is een opgemaakte story en een opgemaakte naam. <laughs> Moe nie na na John toe stap en sê, yes my vriend, ek het nie geweet nie. Dit is raar, dit is, dit is nie, as hier John nie so is, dit is nie hy nie. So John het kroniese asma gehad. En dit was, dit was so erg vir hom gewees, dat hy het, sy hele salaris het amper gegaan, vir al sy, vir al sy dokters, dit is sy, sy hevelik begin beinvloed, um, hy wou op een stadium nie meer uitgaan om soms sy kinders te speel, want hy het nie geweet, want hy kreeg asma aanval nie, so hy wou nie meer actief wees nie, so hy moes wegblijf van McDonald's af, aan, want hy kon nie actief wees nie, jy weet, um, as jy McDonald's eet, moet jy actief wees, en hy loop so in sy, <laughs> loop so in sy sitkamer, en hy loop kalfoot in sy sitkamer, ons so, allemaal weet, hy loop kalfoot by die huis, en hy gaan sit so op sy bank, en, hy, en John is rechtig moedeloos, en hy kyk so vir sy groot toon, en hy, hy sê, jyre, hier is nie die mooiste groot toon nie, maar dankie dat ek om het, want die lewe is so nogal moeilik geraak het sonder om, en hy kyk so na sy ander tien toon, en hy sê, ja, hy is raarig nie die mooiste, en hy is nogal skeef en krom, maar jyre, dankie dat ek al het, en hy kyk so na sy voet, en hy denk, jyre, ek kon nog gedoen het sonder een van die toon, maar sonder een voet, so my lewe jylt om al verander het, my lewe so drasties moes verander het, hy sê, jyre, dankie vir my voet, dankie dat daar nie inflammatie is nie, dankie dat ek hier vir operatie moet gaan nie, dankie dat ek om kan loop, dankie dat ek al twee nog het, en hy gaan so na sy benen toe, dankie, jyre, as ek een been moes verloop, dit so baie erg gewees het, jyre, dankie dat ek nog my bene het, dankie dat ek kan loop, dankie dat ek kan staan, dankie dat ek nog bykies aan my kinders kan gaan speel, dankie dat ek nog in die mol sal my vrou kan loop, dankie vir dit, jyre, en John sit so en hy begin nie dankie sê, vir sy hele lichaam, in die tyd wat hy by sy, by sy kop kom, by sy brein, toe het John al in trane begin uitbaars, van dankbaarheid, en toe het en John sê dan, hy denk, jyre, my vrou daarom, sy sy so groot toon is daarom mooi, dankie vir dit, jyre, dankie, en hy begin vir sy vrou sy toon, en by haar voet, en hy denk, jyre, ons leven sou so anders gewees het, as sy nie kon loop nie, dankie vir dit, dankie vir dit, en hy gaan na sy kinders toe, dankie, my kinders gezond is, dankie dat hy nie kroon nie sy asma het nie, en hy sit so in sy sitkamer, en hy kyk by die venster uit, en hy sê, Jere, dankie, daar staan my kar, ek weet as ek om nou start, dan start hy, hy staan nie net daar nie, en hy kyk op en hy soos, hier is een dak oor my kop, ek weet as ek nou ijskast toe loop, is daar daarom een broeikie om te eet, jere, dankie vir dit, en al hierdie, het begin by John, by die, hy het daar een ding gekry, en dit was sy groot toon, hy het begin daar so, hy het by die kleinste ding begin, en kyk waar hy dit geëindig, so, dit is een praktische manier, as jy sikkel om dankbaar te wees, want die lewe het jou miskien net plat geslaan, en jy weet net nie meer wat sy kan doen nie. Begin net by die een ding, en daarmee wil ek afsluit. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat jy so goed is vir ons. Heere, ons vergeet per tyk jy goedheid vir ons. Maar ons, ek bid, dat in hierdie feestheid, mag ons jy goedheid omdou, hoe goed God vir ons was. Dat situaties moes slechter uitgedraaid, en het het nie, want jy was daar. Jy hand, was oor ons, en het is nog steeds, Heere, dankie vir dit. Ons kan net in dankbaarheid vir jy sê, dankie, ons het nou nachtmal gevat, Heere. Dankie vir die kruis, Heere. Dankie vir dit. Dankie dat jy dit vir ons kom doen het. Dankie vir die vriende en die familie wat ons het in die feestheid. Dankie, dat al gaan dit sleg, gaan dit betek hier nog steeds goed, Heere. Dit gaan nie altyd soos, dit gaan nie altyd soos wat ons wil heer, dit moet gaan nie. Maar ons weet, jy is in beheer. Jy is nog steeds op die troon en jy gee om vir ons. En ons is so dankbaar vir dit. Heere, mag ons hier uitstap met dankbare harte. Ek bid het in Jesus naam. Amen. Amen.